வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஈடன் டிவி பிசினஸ் சேனல்ல வந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிசினஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஏற்றுமதி வியாபாரம் செய்வது எப்படி அப்படிங்கிற இந்த கேள்வியில இருந்து தான் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ இது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கமெண்ட்ல வந்து கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல கேட்டிருந்தீங்க எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் எப்படி பண்றது அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற பத்தி இதை பத்தி என்னை கேட்டிருந்தீங்க சோ ஏற்றுமதி பிசினஸ் வந்து செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் ஏனென்றால் வந்து இந்த வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் சோ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முன்னாடி நம்ம தயாராகணும் ஸோ எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஒரு இம்போர்ட்டரை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிஸ்னஸ் கூட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன இந்த இதில் கூட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு ஸ்லைடு வந்து இருக்கு இது இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஸ்லைடுமே ரொம்ப ஒரு முழுமையான ஒரு ஸ்லைடு தான் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றையும் அனலைஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்து நம்ம அதை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடுக்கு நம்ம போகலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்லைடு நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஏற்றுமதி வியாபாரம் செய்வது எப்படி இதனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் பார்த்தோம் <laughs> அந்த அமௌண்ட் வந்து வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ ஆஃபீஸ் பொறுத்த மட்டும் இதுக்கு நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம ஆஃபீஸ் லெவலில் வீட்டில் வச்சு கூட நம்ம அதை பண்ண முடியும் தேவைப்பட்டால் நல்ல பெரிய லெவலில் நம்ம டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஆஃபீஸ் வந்து நம்ம போடலாம் அப்புறம் டாக்குமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரரூபா வரும் இந்த என்ன டாக்குமெண்ட் இவ்வளோ அமௌண்ட் வருது அப்படி சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ அதை பற்றி தான் நான் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லேயும் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அந்த ஸ்லைடை வந்து நீங்கள் கவனம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து மினிமம் நம்ம ஐ ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ணி நம்ம அதை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவை பார்க்கும் <laughs> நம்ம பிஸ்னஸ் நம்ம பற்றி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து அங்கே உள்ள இம்போர்ட்டட் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ அவர் வந்து எங்கேனாலும் இருக்கலாம் மலேசியாவில் சிங்கப்பூர் லண்டனில் அமெரிக்கா எங்கேனாலும் இருக்கலாம் ஸோ நம்மளை பற்றியான ஒரு அடையாளம் தெரிந்து கொள்வதுக்காண்டி வெப்சைட்டுங்கிற ஒன்று இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அது கண்டிப்பாக ஒரு பேசிக் வெப்சைட்டாக கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் பேசிக் வெப்சைட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டிருக்கேன் இன்னும் நீங்கள் நல்ல பெரிய லெவலில் அந்த வெப்சைட்டை பண்ணணும்னா அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நான் ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டிருக்கேன் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கும் போது வந்து ரப்பர் ஸ்டாம்லேருந்து விசிட்டிங் கார்ட்லேருந்து லெட்டர் பேட்லேருந்து ஸோ எல்லாத்தையும் நான் அடிஷ்னலாக சேர்த்துருக்கேன் ஸோ டோட்டலாக ஒரு ஏற்றுமதி பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் இல்லாமல் ஐம்பத்தாறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வருது நிச்சயமாக நம்ம கையில் ஒரு ஐம்பத்தாறாயிரம் இருந்தால் தான் நம்ம இதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ப்ளஸ் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு இப்போ எல்லாமே வந்து நம்ம சேர்க்கணும் இது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் நான் வந்து சேர்க்கலை அடிஷ்னலாக அதை நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அதே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்தவுடைய அமௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எஸ்எஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு லேப்டாப்போ இல்லை கம்ப்யூட்டரோ நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் வரும் ஸோ ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன்டி தௌசண்ட் போகும் ஸோ டோட்டலாக ஒரு அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து ஒரு ஒன் லேக் வந்து உங்களுக்கு இதனுடைய அமௌண்ட் வந்து தேவைப்படும் ஸோ பர்ச்சேஸ் அமௌண்ட் வந்து இதில் வேரியேஷன் ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு வந்து பொருள் அனுப்ப போகிறோமோ அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம கையில் வச்சுருக்கணும் இல்லை அந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம பேங்க் லோன் வந்து வாங்குற மாதிரி வச்சுருக்கணும் அது வந்து வேரியேஷன் அதில் இருந்து அது இல்லாமல் வந்து நான் அந்த அமௌண்ட்டை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கும்போது எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்டச்சரை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் டாக்குமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நமக்கு நாற்பதாயிரரூவா செலவு நமக்கு ஆகும் அதை தனியாக நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை பற்றியான ஒரு டீட்டெயில்ஸாக நான் சொல்ல போகிறேன் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வேணும் ஸோ அதில் என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் சொல்ல போகிறேன் கவனமாக கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐஇ கோடு ஐஇ கோடுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் அந்த எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் பற்றி பார்க்குறவங்க நல்லா எல்லாமே தெரியும் ஸோ ஐஇ கோடு சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந
ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வேரியேஷன் இருக்கும் அது உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெனியூவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டில் எத்தனை விதமான ஏற்றுமதியாளர்கள்லாம் இருக்காங்க பார்க்கும்போது ஒன்று வந்து மேனுஃபேக்சரர் எக்ஸ்போர்ட்டர் மேனுஃபேக்சரர் எக்ஸ்போர்ட்டர் அப்படிங்கும்போது ஸோ அவர் வந்து அவர் தயாரிக்கக்கூடிய பொருளை வந்து அவரே வந்து உற்பத்தி செஞ்சு அதை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுவார் ஸோ அவங்களே அதுக்கான ஃபேக்ட்ரியெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து தயாரிக்கக்கூடிய பொருளை வந்து அவங்க ஏற்றுமதி பண்ணுவாங்க அடுத்த எக்ஸ்போர்ட்டர் பார்த்தீங்கன்னா மெர்ச்சண்ட் மெர்ச்சண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் தான் வந்து நிறைய பேர் அதாவது கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம இந்தியாவிலே செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த மெர்ச்சண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் தான் இருக்கிறாங்க இவங்க வந்து என்னென்னா எந்த பொருளை வந்து இறக்குமதியாளருக்கு வேணுமோ அதாவது இம்போர்ட்டருக்கு வேணுமோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி இவங்க வந்து இறக்குமதியாளருக்கு வந்து அனுப்புகிறாங்க அதை இம்போர்ட்டருக்கு வந்து அனுப்புகிறாங்க ஸோ இதுதான் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் மக்கள் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்து இதில் இன்னொன்று இருக்குது சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர் சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்டருங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து எந்த பொருளையும் எதுவும் அனுப்ப மாட்டாங்க இது வந்து சர்வீஸ் மட்டும் பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாடுக்கு போய் வந்து இந்த இடத்துல பொருள் இருக்குது இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட்னு சொல்லி அது செய்வாங்க இல்லாட்டி வெளிநாட்டிலருந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கே உள்ளவங்க இங்கே உள்ள பொருள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது நீங்கள் இது பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் சொல்லி அந்த சர்வீஸ் மட்டும் அவங்க பண்ணுவாங்க சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர் இது வந்து ரொம்ப குறைவான மக்கள் தான் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து மெர்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் தான் அதிகமாக இருக்காங்க மர்ச்சண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நிறைய பொருட்கள்லாம் இங்கேருந்து வந்து ஏற்றுமதி வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் ஆர்கனைசேஷன் இன் இந்தியா அதாவது நம்ம அனுப்பக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு போர்டு வந்து இருக்குது ஸோ அந்த போர்டில் வந்து நம்ம மெம்பராஷிப் மெம்பர்ஷிப் ஆகணும் அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து வாங்கணும் ஸோ அது ரொம்ப பிரயோஜனமானது ஸோ ஏன்னா வந்து இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ போர்டு வந்து இருக்குது அதாவது ஒவ்வொன்றுக்குமே இப்போ நீங்கள் ஒரு வெஜிடபிள் அனுப்பினாலும் சரி அதுக்கு ஒரு தனியாக ஃபுட்டு கம்மி ஃபுட் போர்டு இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காஃபி ப்ளஸ் வந்து ஒரு மெடிசன் அனுப்பினாலும் சரி ஸோ ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்குமே இருக்குது ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு போர்டாக வந்து இந்தியாவில் வந்து பிரிச்சுருக்காங்க அதில் வந்து நீங்கள் மெம்பராக சேரணும் நீங்கள் எந்த பொருளை அனுப்ப போகிறீங்களோ ஸோ நம்ம எந்த பொருளை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம அவங்களுக்கு அனுப்புகிறோமோ அந்த பொருளுக்குரிய அந்த போர்டில் வந்து நம்ம மெம்பராக நம்ம மாறணும் ஸோ அவங்க சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கொடுப்பாங்க அது நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ அதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த தேர்ட்டி டூ போர்டு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து நான் ஒரு சில இதை வந்து நான் வெப்சைட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதனுடைய லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து போய் கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அங்கே நான் தனியாகவே நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அந்த விக்கிபீடியா அந்த லிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒவ்வொரு எத்தனை போர்டு இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு போர்டும் என்னென்ன மாதிரி வேலைகளாக சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ என்னென்ன பொருட்களுக்கு எந்த போர்டை நம்ம அணுகணும் அப்படிங்கிற அந்த வெப்சைட்டில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது ஸோ நான் உதாரணத்துக்கு நான் சில இதை வந்து நான் உங்களுக்கு வெப்சைட் வந்து நான் கொடுக்குறேன் பொதுவாக நம்ம விவசாயம் மற்றும் விவசாய சம்பந்தமான பொருட்களை நம்ம அனுப்பணும்னா இந்த வெப்சைட் தான் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஏபிஇ டிஏ டாட் கவர்மெண்ட் டாட் இன் அந்த மாதிரி இதில் தான் அந்த வெப்சைட்டில் போய் தான் நம்ம பார்க்கணும் அதே போல் பருத்தி துணி மற்றும் பருத்தி நூலுக்குனா இன்னும் இந்த வெப்சைட்டு டெக்ஸ் ப்ரோ சில் டாட் ஓஆர்ஜி அதை தான் பார்க்கணும் காப்பிக்கு இந்தியா காஃபி டாட் ஓஆர்ஜி பார்க்கணும் ஸோ முந்திரி ஊதுபத்தி ஸோ இதெல்லாமே நான் வந்து போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் நான் இந்த லிங்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ தேர்ட்டி டூ போர்டு இருக்கும் ஸோ நம்ம எந்த பொருள் அனுப்ப போகிறோமோ அந்த போர்டில் போய் நம்ம மெம்பர்ஷிப்பாக நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண் ஜாயின் பண்ணால் தான் நம்ம அந்த பொருளை வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு நம்ம அனுப்ப முடியும் அவங்க தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதங்களில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அங்கே நம்ம மெம்பர்ஷிப்பாக மாறணும் முதல் நம்ம ஐ கோடு எடுக்கணும் ப்ளஸ் வந்து அந்த போர்டில் வந்து நம்ம மெம்பர்ஷிப்பாக நம்ம மாறணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு வெஜிடபிள் அனுப்புறீங்க அப்படின்னா வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த விவசாய சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களாக அனுப்பணுன்னா இந்த ஏபிடிஏ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டை போய் பாருங்கள் அங்கே அது எங் எந்த இடம்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பிளேஸில் போய் நம்ம மெம்பர்ஷிப்பாக நம்ம மாற வேண்டியிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மெம்பர்ஷிப்பாக
மதுரையில் இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து எங்கேயாவது ராஜஸ்தானில் ஒரு பொருள் கிடைக்குதுன்னா அங்கேருந்து நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண இது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் ட்ரை பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ வந்து நீங்கள் இப்போது தேவாரத்துக்கு போனீங்கன்னா தேவாரம் தேனி சரி வந்து ஏலக்காய் இருக்குது ஏலக்காய் வந்து எங்கே நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இப்போ மதுரையில் இருக்கீங்கன்னா மதுரையில் மல்லி இருக்குது மல்லி வந்து எந்த நாட்டுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து அதை கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம அனுப்பக்கூடிய முயற்சியில் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இறங்கணும் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதோ வேற ஒரு ஸ்டேட்டில் போய் நம்ம அது பண்ணுற மாதிரி அது முயற்சி வந்து எடுக்கக்கூடாது அது வந்து அது ரொம்ப ஒரு ரிஸ்காக வந்து நமக்கு அமையும் ஸோ அதனால் அது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாயிண்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுபடி தான் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம செய்யணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏற்றுமதி விலை விலை நிர்ணயம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நம்ம ஒரு ஏற்றுமதி செய்ய போகிற ஒரு பொருள் அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி நம்ம வந்து விலை நிர்ணயம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஏற்றுமதி விலை நிர்ணயம் அப்படிங்கிறது வந்து மூன்று டைப் வந்து இருக்குது அந்த மூணு டைப்பை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஏற்றுமதி விலை நிர்ணயம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்குமதியாளருக்கு வந்து நம்ம சொல்ல போகிறோம் இந்த ரேட்டில் வந்து இருக்கு இது இதுக்கு அம அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஓபி எஃப்ஓபிங்கன்னா ஃப்ரைட் ஆன் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ரீ ஆன் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இது எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் வந்து அப்படி அப்படி நம்ம இறக்குமதியாக சொல்லும் போது அதில் என்ன இருக்கணும்னா பொருளுடைய வேலை அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் பேக்கிங் செலவு அது பேக்கிங் பண்ணணும் ஏன்னா பேக்கிங்க்குனே வந்து தனி ஒரு ஆஃபீஸ் செக்மெண்ட் ஏஜெண்ட்லாம் இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கள நம்ம அணுகணும் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து பேக்கிங்லாம் வந்து அனுப்ப முடியாது நம்ம ஊர் மாதிரி இங்கேருந்து கொரியர் பண்ணி நம்ம அனுப்ப முடியாது அந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் என்ன மாதிரி பேக்கிங் பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்குது அந்த மாதிரி பேக்கிங்லாம் நம்ம அனுப்பணும் ஸோ அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய செலவு என்னன்னு பார்க்கணும் அதே போல் வந்து பொருளை ஏற்றுமதி சரக்கு வந்து முனையத்திற்கு எடுத்து செல்லும் செலவு அதாவது இங்கேருந்து நம்ம வந்து இப்போ துறைமுகத்துக்கு வந்து நம்ம கொண்டு போகிறோம்னு சொன்னால் அங்கே என்ன செலவாகுது இல்லை வந்து நம்ம ஏர்போர்ட்டில் கொண்டு போகிறோம்னா அங்கே எவ்வளோ செலவாகுது இங்கேருந்து டிரான்ஸ்போர்ட் செலவு அது எவ்வளோ வருது அதுக்கப்புறம் ஆ ஆவணங்களுக்கான செலவு ஸோ இதெல்லாம் வந்து சில டாக்குமெண்ட்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது ப்ளஸ் நம்மளுடைய ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்டுங்கிறது மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கலாம் ஸோ சில பேர் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வைப்பாங்க அப்படிலாம் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த மாதிரி செலவு அமௌண்ட்லாம் வச்சா வந்து எந்த ஒரு இறக்குமதியாளரும் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஓப்பனாக அந்த அமௌண்ட்லாம் வந்து தெரியுது எல்லாமே நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே வந்துடும் ஸோ அதனால் இறக்குமதி எல்லோரும் அங்கே பார்த்துருவார் இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் இங்கே இந்தியாவில் போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ நம்ம அளவுக்கு அதிகமாக வைக்கும் போது அது ரிஸ்காக கூட நமக்கு அமையலாம் தொடர்ந்து நம்மகிட்ட வந்து வாங்க மாட்டாங்க அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மார்ஜின் மட்டும் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் நீங்கள் மார்ஜின் வச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த இது எல்லாமே சேர்ந்து வர தான் எஃப்ஓபி அதாவது ஒரு பொருளுடைய வேலை ப்ளஸ் வந்து பேக்கிங் செலவு ப்ளஸ் பொருளை வந்து ஏற்றுமதி செஞ்சு நம்ம அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த துறைமுகத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய செலவு அப்புறம் டாக்குமெண்ட் செலவு ப்ளஸ் வந்து நம்ம லாபம் இதை வச்சு தான் நம்ம எஃப்ஓபி சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு கிலோ மல்லி வந்து ஒரு முந்நூறுரூவாய்க்கு வாங்குறீங்க அப்படின்னா முன்னூறுரூவா நம்ம அவங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு நூறுரூபா அடிஷ்னலாக செலவாகுதுன்னா நானூறுரூபா ஸோ அந்த நானூறுரூவா எந்த கண்ட்ரிக்கு போதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லணும் இப்போ வந்து மலேசியா அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ரிங்கடுங்க மாதிரி சொல்கிறோம் நம்ம வெள்ளியில் சொல்லணும் ஸோ இத்தனை வெள்ளி கொடுங்க அப்படின்னு இதே நம்ம டாலரில் சொல்லணும்னா இத்தனை டாலர் எனக்கு கொடுங்க சொல்லி நம்ம அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இறக்குமதியாளர்கிட்ட வந்து நம்ம கேட்கணும் ஸோ இதை தான் வந்து எஃப்ஓபி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்னொரு டைப் ஒன்று இருக்குது ஸோ இன்னொரு டைப் பார்த்தீங்கன்னா சி அண்ட் எஃப் சி அண்ட் எஃப் அப்படிங்கும் போது காஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரைட் அதாவது எஃப்ஓபி விலையும் ப்ளஸ் இறக்குமதியாளர் நாட்டின் சரக்கு முனையமம் வரை கப்பல் அல்லது விமானத்தில் அனுப்பும் செலவு அதாவது எஃப்ஓபியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் துறைமுகத்து வரைக்கும் ஏர்போர்ட் வரைக்கும் அந்த என்ன செலவோ அது மட்டும் நம்ம சொல்லுவோம் சி அண்ட் எஃப்ல வந்து என்னன்னா காஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளைட்னா நம்ம வந்து இறக்குமதியாளருக்கு போய் சேர்ற வரைக்கும் ஸோ அவர் வந்து அவருடைய துறைமுகத்திலையோ இல்லை அவர் ஏர்போர்ட்லயோ அந்த சரக்கு எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம அமௌண்ட்டை கட்டிடுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து சி அண்ட் எஃப் அதை சேர்த்து ஒரு ரேட் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இங்கேருந்து
இறக்குமதியாளருக்கு போய் சே சேரக்கூடிய அந்த அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் வந்து இன்சூரன்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் சேர்ந்து ஒரு பொருளுடைய ரேட்டை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி சொல்லணும் இன்னொன்று இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இசிஜிசி இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா இப்போ ஒரு வேளை நீங்கள் அந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அவங்களே தீர்மானிப்பாங்க நீங்கள் எந்த இறக்குமதியாளர் கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ அவங்களோட டீட்டெயில்லாம் கேட்பாங்க அந்த டீட்டெயில்லாம் நம்ம அவங்கள்ட கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அந்த இறக்குமதியாளர் பற்றி அவங்க செக் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய அவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி எப்படிலாம் வந்து இறக்குமதி பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து இல்லை இவங்க சரியாக பண்ணலை இவங்க வந்து கிரெடிட் கிரெடிட் ஒர்த்தினஸ் உள்ள ஆட்கள் இவ்வளோ தான் பண்ண முடியும் இவங்களை நம்பி வந்து ஒரு அஞ்சு லட்சம் பண்ணுங்க இவங்களை நம்பி ஒரு பத்து லட்சம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீட்டெயிலை வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து நமக்கு சொல்லிவிடும் ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப பெஸ்ட்டு அவங்களே நம்ம கொடுத்துருவாங்க இந்த இறக்குமதி எப்படி என்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இந்த இசிஜிசி அப்படிங்கிற இந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து நீங்கள் போட வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த அடிப்படையில் தான் நீங்கள் வந்து விலையம் விலை வந்து நிர்ணயம் பண்ணணும் அதை தான் நீங்கள் இறக்குமதியாளருக்கு நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதியில் வந்து பணம் பெறும் முறைகள் அது வந்து மூணு டைப் இருக்குது எப்படி வந்து நம்ம ஏற்றுமதி பண்ண போகிறோம் ரொம்ப முக்கியமான செக்மெண்ட்டே இருந்தால் நம்ம எப்படி வந்து இறக்குமதியாளர்கிட்ட வந்து பணம் பெற போகிறோம் அதுக்கு முன்கூடி நம்ம என்னென்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்வான்ஸ் டிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட்வான்ஸ் டிடின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா அட்வான்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டெலிகிராஃபிக் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெலிகிராஃபிக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும்போது என்னென்னா நம்ம என்ன பொருளை வந்து நம்ம அனுப்ப போகிறோமோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த பொருளுக்குரிய அமௌண்ட்டை வந்து முன்கூட்டியே எல்லா அமௌண்ட்டையும் நம்ம கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேராக நடக்கிறது தான் பிகாஸ் வந்து இறக்குமதியாளருக்கு நம்மளை பற்றி தெரியாது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அதனால் கண்டிப்பாக அது யாரும் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு சிலர் வேணால் அட்வான்ஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இருக்குது அது கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் பண்ணுவாங்க நல்லா பழக்கம் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களே வந்து நம்ம வந்து நம்ம முன்கூட்டியே நமக்கு அட்வான்ஸாக வந்து பேமெண்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி மெத்தட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் மெத்தட் பட் இது மாதிரி பண்ணணும்னா நம்ம ரெண்டு மூணு டைம் பண்ணி அவங்களுக்கு நம்ம நம்பிக்கை கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் இறக்குமதியில் வந்து நமக்கு பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து ஒரு பெஸ்ட் மெத்தட்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா எல்சி மெத்தட் சொல்லுவாங்க எல்சி அப்படிங்கிறது வந்து லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் இந்த லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் தான் பெரும்பாலும் வந்து வந்து பின்பற்றாங்க இந்த எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸில் எப்படின்னா இந்த எல்சி மெத்தட் எப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதாவது வந்து நம்ம பணத்தை வந்து நம்ம இறக்குமதியாளர் வந்து வங்கியிலேருந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஸோ இந்த எல்சி மெத்தடை வந்து நான் உங்களுக்கு விளக்கணும்னா நான் உதாரணம் சொல்லி தான் விளக்க முடியும் ஸோ அந்த உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு புரிய முடியாது நான் வந்து சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன் அது என்னென்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஏற்றுமதியாளர் நான் இங்கேருந்து சிங்கப்பூருக்கு ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு பொருளை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறேன் சிங்கப்பூரில் ரிசீவ் பண்ணுறவர் வந்து இறக்குமதியாளர் ஸோ இப்போ என்ன நான் இந்த எல்சி மெத்தடில் வந்து இப்போ நான் இங்கேருந்து பொருள் அனுப்புகிறேன் அவர் அங்கேருந்து வந்து பொ பொருளை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறார் இறக்குமதியாளர் ஸோ இப்போ நான் பேமெண்ட் எப்படி வாங்குறது அப்படின்னா முதலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்சி மாதிரி கொடுத்துருவார் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து நமக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த எல்சியை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னு சொன்னால் நம்ம பேங்க்கில் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ நான் என்னுடைய பேங்க்கில் வந்து நான் கொடுத்துருப்பேன் அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா ஏ இறக்குமதியாளர் வந்து அவருடைய பேங்க்கில் இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் நான் அஞ்சு லட்ச ரூபா பொருள் அனுப்புகிறேன் இல்லையா அஞ்சு லட்ச ரூபா பணத்தை அவருடைய பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணிடுவார் பண்ணிவிட்டு அந்த பேங்க்லேருந்து ஒரு எல்சி மாதிரி வாங்குவார் வாங்கி நமக்கு அனுப்புவார் இப்போது நான் வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இந்த எல்சி லெட்டர் வந்து இந்த பேங்க் மேனேஜர் வச்சுருப்பார் ஸோ இங்கேருந்து நாங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம் டாக்குமெண்ட் வந்து சென்ட் பண்ணும்போது அது வந்து பேங்க்குக்கு அதாவது நம்ம இறக்குமதியாளருக்கு அனுப்பக்கூடாது என்ன இறக்குமதியாளர் அனுப்பிட்டாருன்னா அவர் டைரெக்டாக போய் அந்த துறைமுகத்துலேயோ இல்லை நம்ம ஏர்போர்ட்லேயோ அவர் பொருள் எடுத்துருவார் எடுத்துட்டார்னா நம்ம அந்த அமௌண்ட் கிடை கிடைக்காது அதில் நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது ஸோ நம்ம பேங்க்குக்கு அனுப்பணும் ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்னால் நம்ம பேங்க்குக்கு அனுப்பும் போது அந்த பேங்க்கில் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பேங்க்கு போய் பார்த்திங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அந்த பொருளை வந்து ரிசீவ் பண்ணி இறக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்
ரிசீவ் ஆகிருக்கு எனக்கு எல்சி வந்துன்னு சொல்லி அவங்க வச்சுட்டாங்கன்னா நம்ம பேங்க்கில் இருந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் வந்து அனுப்பணும் நம்ம அனுப்புகிறோம் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம அனுப்புகிறோம் இல்லையா பொருள் அதனுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பேங்க்லேருந்து அவங்க பேங்க்கு நம்ம அனுப்பும்போது ஸோ அதை அவங்க ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கான அமௌண்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகக்கூடிய ஒரு மெத்தடு ஸோ அதை பற்றி தான் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் டாக்குமெண்ட் எக்கானத்தை கொண்டும் இறக்குமதியாளருக்கு டைரெக்டாக அனுப்பக்கூடாது அனுப்பிட்டால் அவங்களே டைரெக்டாக போய் எழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து எல்சி மெத்தட் ஸோ இந்த எல்சி மூலமாக வந்து நம்ம எவ்வாறு பணத்தை பெறுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது எப்படி வந்து அவர் இறக்குமதியாளர் அங்கே டெபாசிட் பண்ணி அந்த எல்சியை வந்து நம்ம கொடுக்குறாரோ அதே போல் நம்ம இங்கே வந்து பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நம்ம உள்ள பேங்க்கில் வந்து பணத்தை போட்டு அதன் மூலமாக தான் வந்து நம்ம பொருளை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு நம்ம அஞ்சு லட்ச ரூபா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னா ஒன்று நம்ம பேங்க் சைட்லேருந்து லோன் மாதிரி வாங்கணும் ஒரு கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி மாதிரி கொடுத்து நம்ம ஒரு சொத்தோ ஏதோ ஒரு லேண்டுடைய பத்திரத்தையோ கொடுத்து நம்ம ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கடனாக வாங்கி ஸோ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து இறக்குமதியாளருக்கு வந்து நம்ம அனுப்புகிறோம் ஒன்று நம்ம லேண்டை வச்சு நம்ம கடன் மாதிரி வாங்கி பண்ணலாம் இல்லை நம்மகிட்டே கேஷ் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த கேஷை வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டில் போட்டு நம்ம அந்த பொருள்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஸோ அதன் மூலமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ நம்ம நம்ம பேங்க் மூலமாக வந்து அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து அந்த பேங்க் இறக்குமதியாளர் பேங்க் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு பேமெண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க இது ஒரு மெத்தட் அடுத்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா டிபி டிபிங் வந்து டாக்குமெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் பேமெண்ட் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதியாளர் வங்கி மூலம் நாம் இறக்குமதியாளர் வங்கிக்கு ஆவணங்களை அனுப்ப வேண்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்குமதியாளர் பணத்தை அந்த வங்கிக்கு கட்டி அதன் பின்பு அந்த ஆவணங்களை வாங்கிக் கொள்வார் இது என்ன மெத்தடுனா இந்த டிபிங்கிறது வந்து அதாவது இப்போ எப்படி நம்ம வந்து எல்சியில் பார்த்தோம் நம்ம வந்து ஆவணங்களை அனுப்பிட்டாலே போதும் டாக்குமெண்ட் அனுப்பிட்டாலே போதும் அவமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் இதில் வந்து எப்படின்னா நம்ம டாக்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம அனுப்பிவிட்டு எங்கள் பேங்க்குக்கு அவருடைய பேங்க் அனுப்புனதுக்கப்புறம் இறக்குமதி அவர் பேங்க்குக்கு அவர் வந்து அந்த பணத்தை கட்டணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பணத்தை வந்து அவர் கெட்டுவார் பணத்தை கெட்டிட்டு இப்போ அஞ்சு லட்சம்னு வச்சுக்கும் போது அஞ்சு லட்சம் போட்டிருக்க மாட்டார் நம்ம டாக்குமெண்ட் அனுப்புனதுக்கப்புறம் அவர் அஞ்சு லட்சத்தை கெட்டிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து வாங்குவார் வாங்கிட்டு போய் அந்த பொருளை வந்து அவர் எடுப்பார் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த பணத்தை வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் இது ஒரு மெத்தட் இருக்குது இதுலேயும் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கெலாம் இருக்குது ஸோ ஒரு ஏற்றுமதி தொழிலில் என்ன சார் ரிஸ்க்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ரிஸ்க்கு கண்டிப்பாக இருக்குதுன்னு தொழிலில் இப்போது ஸோ இதை செய்ய செய்ய தான் உங்களுக்கு அது புரியும் என்னென்ன மெத்தட் அப்படி இருக்கிறது இருக்குதுன்னு சொல்லி அதனால தான் எல்லாருமே நிறைய பேர் வந்து இ இன்சூரன்ஸ் வந்து போட்டுப்பாங்க இசிசி சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம போட்டுக்கிறது நம்ம நல்லது கண்டிப்பாக இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ இது நிறையா வந்து நம்ம நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ண முடியாது பட் இந்த மெத்தடையும் நம்ம இருக்கிறது அங்கீகரிக்கப்பட்டதுனால இதையும் நம்ம சொல்லிடலாம் டிஏ அதாவது டாக்குமெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இறக்குமதியால் குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி ஆவணங்களை வாங்கி செல்லலாம் அதன் பின்பு அவர் வங்கிக்கு வராமல் கூட போகணும் அதாவது எப்படின்னா இவர் வந்து நம்ம அனுப்புகிறோம் ஒரு பொருள் நம்ம டாக்குமெண்ட் இங்கேருந்து அனுப்பும்போது அவர் கிரெடிட் பேஸில் இப்போ நான் வந்து இத்தனை நாளில் வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துட்றேன் ஒரு பத்து நாளோ பதினஞ்சு நாளோ ஒரு மாதமோ அந்த அமௌண்ட் வந்து நான் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லி பேங்க்குக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணிடலாம் அந்த டாக்குமெண்ட் வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ அந்த பேங்க்குக்கு வந்து அவர் பணம் கெட்டுனா மட்டும்தான் அந்த பணம் நமக்கு வந்து வரும் இன்கேஸ் அவர் பேங்க்குக்கு வந்து அந்த பணம் கெட்டலை அப்படின்னா நமக்கு அந்த அமௌண்ட் வராது ஸோ இதில் நிறைய சீட்டிங்கான ஒரு வழிகள்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த டிஏ மெத்தடுங்கிறது நம்ம வந்து எடுத்துக்கவே முடியாது ஸோ ஒரு ஏற்றுமதி பிஸ்னஸை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எல்சி மெத்தட் வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான மெத்தட் அட்வான்ஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு அட்வான்ஸுங்கிறது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் யார் நம்பி வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஃபுல் பேமெண்ட் யாரும் அனுப்ப மாட்டாங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் எல்சி மெத்தடுங்கிறது பெஸ்ட்டான மெத்தட் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் மெயினாக நீங்கள் கிரெடிட்டுக்கு வந்து பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் பண்ணுறீங்க ஒரு ஐம்பதாயிரம் உங்களுக்கு லாபம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க்கு நீங்கள் எடுக்க தேவையில்லை ஸோ இவ்வளோ ஐம்பதாயிரத்துக்காக அஞ்சு லட்சத்தை நீங்கள் இழந்துடக்கூடாது அது நிறைய பேர் அப்படி இறக்கவும் செய்கிறாங்க அதில் சில சில விஷயங்களாக இருக்குது அந்த இறக்குமதியில் அது எப்படிங்கிறது நல்லா அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த பிஸ்னஸில் இறங்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்
ஸோ இதுவும் நீங்கள் ஒரு ஏஜென்ட் மூலமாக தான் செய்யணும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் செய்யும்போது அவருடைய மெத்தடில் பண்ணும் இப்போ பேக்கிங் லிஸ்ட்டுங்கிறது நார்மல் அது ஸோ இன்வாய்ஸுங்கிறது அதுவும் ஒரு நார்மலான விஷயம் தான் நம்ம எவ்வளோ பொருள் வாங்கணும் ஸோ எவ்வளோ பொருள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஸோ பில் ஆஃப் லேடிங் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஷிப்பிங் பில்லு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது எல்லாத்தையும் இந்த டாக்குமெண்ட் ஒரிஜினலாக அவங்களுக்கு அனுப்பினா மட்டும்தான் அந்த பொருளை வந்து ரிசீவ் பண்ண முடியும் இது ஒரு ஏஜென்ட் மூலமாகவே நீங்கள் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி செக்கிங் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஜிஎஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இதை பண்ணுறாங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் எஸ்ஜிஎஸ் டாட் காம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நம்ம அனுப்பக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து எந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி ஸோ இது நம்ம இன்சூரன்ஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது கேட்பாங்க அது இறக்குமதி எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இருக்கும் அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறது நல்லது அப்போ தான் நம்ம இறக்குமதி எல்லாருக்கும் முன்கூட்டியே அனுப்பணும் ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டி உள்ள பொருளை தான் நான் அனுப்புகிறேன் எஸ்ஜிஎஸ் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லி அனுப்பும்போது அவருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஸோ நமக்கு அது ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரி பிகாஸ் பொருளை வந்து மாற்ற முடியாது பொருள் கெட்டு போனாலும் அவங்க வந்து அதுக்கான வேல்யூவேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இத்தனை நாள் இந்த பொருள் இங்கே ரிசீவ் ஆச்சுன்னு சொன் ரிசீவ் ஆகும் இந்த பொருளுக்கு இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதிக்கு தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆமாம் இது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு அனுப்புகிறோன்னா ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருள் வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த பொருளை அனுப்புனா அது வேஸ்ட்டு அது ரிஜெக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் அனுப்பின செலவுலாம் வேஸ்ட் ஆகிடும் திருப்பி அந்த பொருளை ரிட்டன் கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதை வந்து நம்மளுடைய வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஜிஎஃப்டி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன பொருளாக தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு சில நேரங்களில் அரிசிக்கான ஒரு தடை இருக்கும் இந்த கண்ட்ரியில் இந்த இந்த அரிசி வேண்டாம் இல்லை இப்போ வந்து வெங்காயம் டிமாண்டாக இருக்குது இந்த இந்த ரேட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அனுப்புங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டே நமக்கு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இந்த வெப்சைட் மூலமாக தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ எந்த பொருள் எங்கே அனுப்பணும் எந்த பொருள் அனுப்ப முடியாது அப்படிங்கிற விஷயங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியம் அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்எஸ் கோடு ஹெச்எஸ் கோடு அப்படிங்கிறது நம்ம அனுப்பக்கூடிய பொருட்கள் வந்து நம்பர் குறியீடு நம்ம எச்எஸ் கோடுன்னே ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு கோடு நம்பர் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அரிசி அனுப்பினாலும் சரி ஏலக்கு அனுப்பினாலும் சரி காஃபி அனுப்பினாலும் சரி இல்லை ஒரு டீ தூள் அனுப்பினா சரி ஒரு டெக்ஸ்டைல் அனுப்பினாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே எச்எஸ் கோடு தனியாக இருக்கும் அந்த கோடு என்னங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதை நம்ம ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த எச்எஸ் கோடை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த கோடை வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்குமதியாளர்களாக நம்ம எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இறக்குமதியாளர்கள் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் இந்தியன் ட்ரேட் போர்ட்டல் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டு போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு மெம்பர் ஆகணும் இபிசி மெம்பர் சொல்லுவாங்க எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு மெம்பர் ஆகிட்டு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பர் ஆனவனே ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க ஆர்சிஎம்சின்னு சொல்லி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம் மெம்பர்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண உடனே இந்த ஆர்சிஎம் எம்எஸ்சி வந்து சர்டிஃபிகேட் அவங்க கொடுப்பாங்க அந்த கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்மளுடைய லெட்டர் பேரில் ஸோ நம்மளுடைய ஐஇ கோடு ப்ளஸ் வந்து நம்ம எந்த பொருட்களுக்கு எந்த போர்டில் மெம்பராக இருக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸு நம்மளை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த கண்ட்ரிக்கு அனுப்ப போகிறேன் இந்த மாதிரி இறக்குமதியாளருடைய டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் நம்ம மெயில் அனுப்பாமல் தபால் மூலமாக அனுப்பணுன்னா அவங்க நமக்கு திருப்பி தபால் மூலமாக மெயில் மூலமாகவும் நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இறக்குமதியாளராக இருக்காங்க நீங்கள் அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கலாம் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து உத்தரவாதமாக இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கரெக்டாக அவங்க பேமெண்ட்லாம் வந்துடும்னு சொல்லி இவங்க ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வச்சுருப்பாங்க கவர்மெண்ட்டே வந்து இது வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த லிஸ்ட்டை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நிறைய இதில் பார்த்திங்கன்னா போலியை நிறைய பேர் ஏமாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல லண்டனில் இருப்பாங்க எனக்கு இந்த மாதிரி பொருள் அனுப்புங்க இவ்வளோ ரேட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கேருந்து இங்கேருந்து நம்ம ஆட்களை வந்து அனுப்பி விடுவாங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்து எந்த அமௌண்ட்டு வராது நிறைய பேர் க்ரெடிட் பண்ணி தான் நிறைய ஏமாந்துடுறாங்க அதான் நீங்கள் பார்க
கவர்மெண்ட்டே வந்து நிறைய சலுகைகள் கொடுக்காங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபாரினில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸிபிஷன் இருக்குன்னா இந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட் வந்து இவ்வளோ மா ஒரு மானிய ரேட்டில் கம்மியான ஆஃபர் ரேட்டில் வந்து கொடுக்குறது அதே போல் நமக்கு வந்து அங்கீகாரம் கொடுக்குறது நிறைய டேக்ஸ் ஃப்ரீ பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லாம் கவர்மெண்ட்லேருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம மூலமாக தான் ஸோ இந்த ஏற்றுமதி பண்ண மூலமாக நிறைய அந்நிய செலவாணி நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வர்றதுனால நமக்கான சலுகைகள் நிறைய உண்டு ஸோ இதெல்லாம் ஏற்றுமதியில் இருக்கக்கூடிய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எந்த பொருள்களையும் நீங்கள் ஏற்றுமதி செய்ய போகிறீர்கள் என்று தெரியவில்லை என்றால் உங்களுக்கு இந்த தொழில் செய்வது கடினம் ஆமாம் ஏதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நீங்கள் மதுரையில் இருக்கீங்கன்னா மதுரையில் என்ன உங்களால் முடியுமோ இப்போ மல்லி இருக்குது மல்லி அனுப்பம் அனுப்பலாம் இல்லை உங்கள் பக்கம் சரௌண்டிங்கில் ஏதாவது ஊரில் எது ரொம்ப ஃபேமஸ் அங்கேருந்து அனுப்ப முடியும்னா அந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு அந்த அந்த தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண் பண்ணணும் சில பேர் என்னென்னா நிறைய ட்ரைனிங் போயிட்டு அங்கங்கே போயிட்டு இல்லை இதை வாங்கி இங்கே அனுப்பலாம் ராஜஸ்தான்லேருந்து இங்கே அனுப்பலாம் மும்பைலேருந்து அனுப்பலாம் சொல்லி சொல்லிவிட்டு அதில் போய் நிறைய பேர் மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ ஏன்னா இவங்க அங்கே போய் அந்த நேரடியாக பார்ட்டியை பார்த்து பேசி அது அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் இவங்க அனுப்புறது ஸோ நிறைய இவே இருக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அனுப்பும் போது உங்களை சுற்றி என்ன பொருள் இருக்குது அதுக்கான இங்கேருந்து நம்ம ஃபா ஏற்றுமதி பண்ணால் இறக்குமதியாளர் எப்படி அங்கே டிமாண்ட் இருக்காங்க எந்த நாட்டில் அதிக டிமாண்ட் இருக்குது அது தெரிஞ்சு பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு தெரியாதனால இதில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவற்றில் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது ஸோ அவற்றை நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் கூட இதில் தவறி போயிடலாம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்சி பண்ணுறோம் எல்சியில் கூட சில விஷயங்கள் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லை இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எதிர்பார்த்தேன் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இல்லை ஸோ வந்து இந்த அமௌண்ட் நம்ம கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி கூட எல்சியில் ஒரு பாயிண்ட் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு கூட இப்போ சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து அதில் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது அதை நம்ம கரெக்டாக அந்த அனுபவப்பூர்வம் படிச்சுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அது கொஞ்சம் இதில் உள்ள டிஃபிகல்ட்டு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க்கு இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டால் நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பாக இந்த இந்த தொழிலில் ரிஸ்க்கு இருக்குது ரிஸ்க்கு எல்லா தொழிலையுமே இருக்குது ரிஸ்க் இல்லாமல் எந்த தொழிலும் பண்ண முடியாது பட் இதில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது அப்படி தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில் நிறைய பழைய நபர்களே இருக்கிறதுனால புதுசாக உள்ளே வர்றவங்களுக்கு நல்ல இறக்குமதியால் கிடைக்கிறது கடினம் அதாவது நிறைய பழைய ஆட்களை நீங்கள் ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் பார்த்தேன் இந்த ஏற்றுமதி பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா பண்ணவங்களே நிறைய தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒரு வெஜிடபிள் அனுப்புகிறாங்கன்னா அவங்களே டெக்ஸ்டைல் அனுப்புகிறாங்க ஸோ அவங்களே ஒரு காப்பி தொழிலுங்க தான் அனுப்புகிறாங்க அவங்களே நிறைய வேலைங்க அவங்களே பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக அந்த ப்ராசஸ் தெரிஞ்சிருது நல்ல ஒரு இறக்குமதியாளர்கள் அவங்க கையில் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அமௌண்ட்டை கூட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கூட அனுப்பிக்கிறாங்க ஸோ அந்த இறக்குமதியாளருக்கு வந்து வேறு ஒரு ஆளுக்கு வந்து வர்றதே இல்லை ஸோ அவங்க அப்படி ஃபாலோ பண்ணி ஸோ இதில் பழைய ஆட்கள் அப்படி கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க ஜென்ரேஷன் வைஸ் ஜென்ரேஷன் அவங்களே பண்ணுறதுனால இந்த புதிய ஆட்கள் வந்து உள்ளே வர்றதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒரு வழியாக இருக்குது இந்த ஏற்றுமதி இதில் பட் நிறைய பேர் வரணும் ட்ரை பண்ணி முயற்சி பண்ணி உள்ளே வர்றாங்க பட் இருந்தாலும் இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா பழைய ஆட்கள் வந்து இது இறக்குமதியால் விடாமல் வச்சுருக்கிறதுனால புதிய ஆட்கள் வந்து அந்த இடத்த பிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமான விஷயம் ஸோ இது இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலான்னு நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் வந்து நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அது தப்பறு கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நம்மளால் எந்த பொருளில் முடியுமோ அதை அனுப்ப முடியும் இது ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம ஒரு கடையை வச்சு தமிழ்நாட்டில் நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா அது போல் இந்த இது மாதிரி நம்ம அனுப்பி நம்ம சம்பாதிக்க போகிறோம் அந்த அந்த மெத்தடு தான் தவிர எப்படியும் நம்ம கடையிலேருந்து ஒரு முப்பதாயிரம் சம்பாதிக்கணும்னு வச்சுங்க அதே போல் தான் நம்ம இதுலேருந்து சம்பாதிக்க போகிறோம் நிறைய பேர் இருக்கிறனா இங்கேருந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பல லட்சங்களை நம்ம சம்பாதிக்க போகிறோம்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு அஞ்சு லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கணும்னு வச்சுங்க அவங்க நினைக்கிறாங்க இந்த அஞ்சு லட்சத்தை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோன்னா அங்கேருந்து திருப்பி நம்ம டபுள் மடங்கு ஒரு அஞ்சு லட்சமாக சம்பாதிக்கலாம் இல்லை இன்னும் ஒரு ரெண்டு லட்சம் அடிஷ்னலாக சம்பாதிக்கலாம் அப்படி
இதை பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஓ இவ்வளோ ஈஸியான மெத்தடான்னு சொல்லி கரெக்டான ஒரு பர்சனை பிடிச்சி எல்சி மெத்தடில் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கிற மாதிரி கிரெடிட் கொடுக்காம கரெக்டாக பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு தடவை நீங்கள் அமௌண்ட்டை விட்டுட்டீங்கன்னா அப்புறம் அது வந்து உங்களுக்கு போயிடும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு தடவை பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு லட்சம் லாபம் பார்க்குறீங்க அடுத்து நீங்கள் அனுப்பும்போது பெரிய அமௌண்ட் அது அஞ்சு லட்சம் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அது அவ்வளோதான் அந்த பிஸ்னஸ் ஸோ அதனால் அது ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ஏற்றுமதியில் நீங்கள் பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் கொடுங்க பிடிக்கலை அப்படின்னா டிஸ்லைக் கொடுங்க அதே போல் வந்து நம்ம சேனல் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்க்கு வந்து தெரியப்படுத்துங்க ஸோ பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்வம் இருக்கிறவங்க இதை வந்து உங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கில் உங்கள் ரிலேஷன் சர்க்கிள் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சேனலை வந்து நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துங்க நம்ம பிஸ்னஸை பற்றி மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம வீடியோஸ்லாம் ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஸோ என்னுடைய ஃபேஸ்புக் ஐடி வந்து ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் அந்த பேஜில் போய் நீங்கள் லைக் கொடுங்க ஸோ அதில் நிறைய கிளிப்பிங்ஸ்லாம் போடலான்னு வந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் கண்டிப்பாக நான் போடுவேன் அதில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் ஃபோர் டூ எயிட் ஒன் நைன் சிக்ஸ் டூ த்ரீ எயிட் ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரில் இந்த ஏற்றுமதியை பற்றி நீ கிளாரிஃபிகேஷன் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் அனுப்புங்க நான் கண்டிப்பாக அதுக்கான கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன் அதாவது நான் ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நான் போட்ட வீடியோவுக்கான ஒரு நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் நான் கண்டிப்பாக நான் ஆன்சர் சொல்லிவிடுவேன் நான் போடாத ஒரு வீடியோ ஒரு தொழிலுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறீங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க ஸோ அதெல்லாம் நான் போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அதெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றா அதை அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக பார்த்து பார்த்து பண்ணுறதுனால ஸோ நீங்கள் போடாத ஒரு தொழில கேட்காம ஆல்ரெடி நான் போட்ட வீடியோவுக்கு நீ கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் அதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட சில பேர் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் கேன் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னா சரி எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்றாங்க இப்போ நான் நான் ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிறேன்னா அவங்க ஒரு ஏரியாவில் இருக்காங்கன்னா அந்த ஏரியாவுக்கும் எனக்கு சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ அந்த ஏரியாவில் ஏதாவது ஒரு டீலர் சொல்லுங்கன்றாங்க ஏன்னா நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது ஸோ நீங்கள் தான் அதுக்கான சர்ச் பண்ணி பார்த்து அந்த தொழில நீங்கள் செஞ்சுக்கணும் அதுக்கான ஐடியாஸ் தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அதை ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோவோடு உங்கள் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்